ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูต่อไปก็จะขึ้นระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับก็คือ female reproductive system นะก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องรู้โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเพศหญิงก่อนอันแรกคือ main gonad นะครับถ้าเป็นของผู้ชายเมื่อกี้นี้ก็คือเป็น t e s i s นะครับแต่คนนี้ของผู้หญิงก็จะเป็น ovary หรือร่างกายนะครับโอเวอรี่ก็ทำหน้าที่เป็นทั้งต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่อนะครับถ้ามีท่อเนี่ยก็คือจะมองในแง่ของออการที่ฟอริเคิลเนี่ยสามารถทำให้เกิดโอเจเนซิสได้นะครับก็คือกระบวนการที่สร้างขายนะครับซึ่งเป็นเซลล์สิบพันออกมาส่วนถ้ามันออมองในแง่ที่มันไม่มีท่อเนี่ยก็คือจะมองในแง่ของฟอริเคิลซึ่งสามารถออสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแล้วก็มองในแง่ของออคอปาลูเทียมที่สามารถสร้างโปรเจสโตโรนนะครับซึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนนะเป็นเอ่อฟีเมลเซ็กฮอร์โมนนะครับซึ่งตัวเซ็กฮอร์โมนเนี่ยเราก็เอ่อเพศเพศหนึ่งก็จะมีเซ็กฮอร์โมนของเพศตรงข้ามอยู่นะครับโดยที่สร้างมาจากแอดรีนอลคอร์เทกด้วยนะครับแต่ก็ฮอร์โมนตรงข้ามเพศตัวเองนั้นก็จะสร้างได้ปริมาณน้อยนะครับถ้าจากเมนโกนแอดนะครับก็คืออัลเซอรีโกนแอดก็จะเป็นเอ่อโอเพศส่วนที่เสริมเข้ามาให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีพวกแกลนต่างๆเช่นต่อมสร้างเมือกนะแล้วก็มีพวกท่อนะครับก็คือปีกมดลูกเอ่อมดลูกมดลูกก็คือส่วนของปีกมดลูกที่เอ่อพองออกนะครับซึ่งตัวมดลูกเนี่ยพบเฉพาะในแมมมอลแต่ว่าปีกมดลูกเนี่ยสัตว์ชั้นต่ำกว่าแมมมอลเช่นเอเวียนเนี่ยก็จะพบได้แต่เอเวียนจะไม่มีมดลูกนะครับเอ่อรวมถึงวาใจหน้าวาช่องคลอดแล้วก็ส่วนของ external genitalia ก็คืออวัยวะเพศภายนอกนะครับซึ่งเรื่อของผู้หญิงเนี่ยเรียกรวมกันว่าวาวาก็ได้แก่แคมก็จะมีแคมใหญ่แคมเล็กนะครับแล้วก็เยื่อพรมจารีคือไฮเมนก็จะเป็นรูที่ปิดตัววาใจหน้าไว้นะครับแล้วก็มีคริสทัลลิสซึ่งก็จะเป็นสัตว์เจอร์ที่เทียบเท่ากับเพนนิสนะครับก็สามารถที่จะมีอิเล็กชันแต่ว่าจะเห็นได้ไม่ชัดก็คือเออมันเป็นอิเล็กทายออร์แกนเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับตัวแรกก็จะมา
พูอยู่ที่ตัวนี้ได้ทำให้มันเออนวลขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเออ female reproductive system นะครับไล่จากนายออกมาสู่นอกก็แล้วกันก็ตัวแรกสุดที่จะพูดก็คือโอวารีนะครับก็คือรังไข่ก็จะมีสองฝั่งนะครับซึ่งรังไข่เนี่ยก็จะถูกยึดกับตัวมดลูกโดยริกเมนตรงนี้นะครับริกเมนก็จะเป็นเอ็นที่ยึดโครงสร้างเดียวกันนะครับโอวารีก็จะสร้างมาจากเออมีโซเดิมเหมือนกับเทสทีสนะครับแล้วก็เออสิ่งที่ต้องรู้จบโอเวอรี่เนี่ยก็คือเออโอเวอรี่ไซเคิลซึ่งจะได้พูดอีกทีหนึ่งในฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนนะครับถัดจากโอเวอรี่นะครับก็คือเออท่อนำขายนะครับหรือ uterine tube นะครับก็คือส่วนนี้นะส่วนนี้ซึ่งบริเวณส่วนปลายที่ติดต่อกับโอเวอรี่ก็จะบานออกนะครับเราเรียกว่าฟิมเบียฟิมเบียมีลักษณะเหมือนปากแตกนะครับเวลาไข่ที่ตกมาจากโอเวอรี่เนี่ยเออตัวฟิมเบียก็จะรับไว้นะครับแล้วก็ช่วยบกพัดให้ไข่เนี่ยเข้าไปอย่างท่อนำไข่นะครับเออท่อนำไข่ก็คือยูเทอรีนทิวยูเทอรีนก็มาจากยูเทอร์ไลนะครับแล้วก็อีกชื่อนึงเนี่ยอาจจะใช้คำว่าฟอลโลเปียนทิวก็ได้จะเป็นตัวเอฟใหญ่นะครับเพราะมันเป็นชื่อคนหรือในกรณีของสัตว์แล้วก็จะนิยมเรียกว่าโอวิดักตัวยูเทรนทิวก็จะมีกล้ามเนื้อเรียบซึ่งกล้ามเนื้อเรียบตรงนี้ใช้ทำให้เกิดเพอริทอซิสก็คือการหดตัวแล้วเกิดคลื่นเพื่อที่จะดันคอนเทนที่อยู่ข้างในดักเนี่ยหรือทิวให้เคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้านะครับซึ่งก็จะทำให้ไข่เนี่ยสามารถเ,เคลื่อนไปหาสเปิร์มได้นะครับแล้วนอกจากมีพอริทอซิสแล้วเนี่ยตัวอีพิเทเลียมก็คือเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณจูเทรนทิวเนี่ยก็มีซีเรียด้วยนะครับซึ่งทางพลิตสีแล้วก็ทางซิเลียก็จะช่วยบกพัดให้ไข่เนี่ยเ,เคลื่อนเคลื่อนไปหาสเปิร์มได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือ,อ,อตัวมดลูกนะครับก็คืออยู่ต่อจากยูเทรนทิวซึ่งมดลูกก็เกิดจากปลายของยูเทรนทิวที่พองตัวออกนะครับซึ่งตัวมดลูกเนี่ยก็จะมีอยู่สามชั้นมดลูกภาษาอังกฤษคือยูเทรัสเนื้อบุมมดลูกมันจะมีอยู่สามชั้นก็คือชั้นนอกเออคือชั้นเพอริเมทรียมนะครับเพอริก็แปลว่ารอบๆซึ่งก็จะเ,เป็นชั้นซีโรซานะครับก็จะมีตัวคอนเนคติฟิชูหลวมๆเนี่ยห่อคุ้มไว้นะครับแล้วก็จะมีพวกอะดิพอทิชูบ้างนะครับแล้วก็จะมีมีโซทิเลียมก็คือเซลล์บุที่เป็นชนิดเดียวกับเซลล์บุช่องท้องเนี่ย
คลุมทาบไบทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่าซีโรซานะครับชั้นกลางคือเป็นชั้นของกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะเป็นกล้ามเนื้อเรียกมันเป็นกล้ามเนื้อเราก็เรียกว่าไมโอมิเทรียมนะมันก็จะเป็นชั้นของสมุดมัสเซิลนะครับซึ่งตัวสมุดมัสเซิลตรงนี้ก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากโพสซิเลียพิทูซิรีแก่นะครับเออก็คือตัวโพสซิเลียพิทูซิรีเนี่ยมันไม่ได้สร้างนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนของปลายของแอคซอนที่อยู่ในไฮโปรทามาทีทีหนึ่งนะครับซึ่งที่ออกซิโตซินก็จะหลั่งตอนที่เอ่อคลอนโลนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้สมุนไพรเซอร์ในไมโอมิเทรียมเนี่ยบีบตัวแล้วก็จะคลอนเด็กออกมาได้นะครับแล้วนอกจากนี้ออกซิโตซินก็ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอ่อมิวอิเจคชันก็คือการขับน้ำนมนะครับให้เอ่อเด็กเนี่ยสามารถดูดนมแล้วก็มีนมเนี่ยหลั่งออกมาได้นะครับซึ่งการกระตุ้นการหลั่งออกซิโตซินวิธีนึงก็คือเอ่อเป็นสักกลิ้งรีเฟล็กก็คือเด็กดูดนมก็จะมีตัวแมคโครนรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นรีเซปเตอร์บริเวณนิปเปิลก็คือบริเวณหัวนมทำให้เวลามันเด็กดูดนมแล้วมีการสั่นสะเทือนเนี่ยแมคโครนรีเซปเตอร์ก็จะส่งสัญญาณให้ไปยังไฮโปชามัตไฮโปชามัตก็จะกระตุ้นการหลั่งออกซิโตซินมากยิ่งขึ้นการหลั่งน้ำนมก็จะมากขึ้นนะครับฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งส่งผลต่อสมุนมาเซิลในไมโอมิเทรียมก็คือโพสตราแฟนดินนะครับซึ่งโพสตราแฟนดินก็จะทำให้สมุนมาเซิลบีบตัวได้แต่ว่าเออยังมีเอสเซอื่นๆที่ไม่ค่อยดีก็คือมันจะทำให้ปวดเมื่อยแล้วก็เ,เกี่ยวข้องกับการเป็นไข้นะครับแล้วชั้นที่3ก็คือชั้นในสุดนะครับชั้นในเราเรียกว่าเอนโดมิเทรียมซึ่งชั้นนี้ก็จะมีต่อมสร้างเมือกอยู่เยอะนะครับเป็นชั้นของต่อมสร้างเมือกซึ่งเมื่อตรงนี้ก็จะสามารถเป็นอาหารให้กับตัวของเอ,อเอมบริโอหรือตัวอ่อนที่จะมาฝังในชั้นนิวมิเทียมนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นออนอกจากมีต่อมสร้างเมือแล้วเนี่ยตัวตัวชั้นนี้ก็จะมีหลอดเลือดอยู่เยอะนะครับซึ่งหลอดเลือดก็จะเป็นลักษณะเอ,อเป็นขวดคาสปิงเรียกว่าสไปรัลอาร์เทอรี่นะครับซึ่งสไปรัลอาร์เทอรี่ถ้าถ้ามีการขาดออกนะครับก็จะเอ่อตัวเอโนมิเทียมก็จะไม่มีเลือดไปเลี้ยงเอโนมิเทียมก็จะฝ่อแล้วก็สลายเป็นเศษเนื้อเอโนมิเทียมออกมาพร้อมกับเลือดนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นประจำเดือนนะครับซึ่งการควบคุมความหนาของชั้นในโนมิเทียมเนี่ยก็จะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนนะครับก็คือเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสโตรโนนะครับซึ่งเอสโตรเจนก็จะทำให้ในโนมิเทียมเนี่ยอยู่ในระยะ p o l y p h y l a t i v e phase ก็คือเป็นระยะที่ตัวต่อมเนี่ยต่อมที่สร้างเมือกในเอโนมิเทียมเนี่ยมีการเพิ่มจำนวนนะครับเซลล์ที่ออกมาก็จะเป็นเซลล์ขนาดเ,เล็กกว่าอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็
นิวเคลียสก็จะติดติดติดติดติด,ตด,ตดกันก็คือมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับส่วนโปรเจสโตรนก็จะทําให้อินโดมิเทียนอยู่ในระยะที่เรียกว่าซิคิทอรีเฟสซึ่งเฟสตรงนี้ก็จะทําให้ตัวเซลล์เนี่ยมีการสะสมไกลคอเจนมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมเป็นอาหารของออตัวอ่อนให้มีการปฏิสนธิแล้วก็มีการฝังตัวนะครับซึ่งเอโนมิเทียมก็จะเป็นบริเวณที่อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นบริเวณที่มีการฝังตัวของตัวอ่อนหากมีการปฏิสนธินะครับกรณีที่ตัวอ่อนไม่ได้ฝังตัวที่เอโนมิเทียมเราเรียกว่าการท้องนอกบดลูกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเจอในบริเวณท่อน้ำขายนะครับมักจะไปฝังตัวที่ท่อน้ำขายแทนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดได้คนนี้ที่มีการติดเชื้อในในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับก็คืออาจจะมีการเชื้ออาจจะเข้าไปเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะไปทำให้เกิดถังผืดบริเวณท่อนำขายนะครับก็เวลามีการปฏิสนธิเนี่ยตัวอ่อนที่รับการขายที่รับการปฏิสนธิแล้วก็อาจจะผ่านจากท่อนำขายมาไม่ถึงหมดลูกเพราะมันติดถังพื้นบริเวณท่อนำขายอยู่นะครับตัวนี้ก็จะทำให้มีการท้องนอกหมดลูกได้นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือตัวถ้ามันท้องนอกหมดลูกเนี่ยโครงสร้างที่ตัวอ่อนฝังอยู่มันไม่สามารถที่จะขยายได้เท่ากับตัวหมดลูกนะครับยิ่งนานไปเนี่ยก็จะสุดท้ายแล้วโครงสร้างก็จะแตกนะครับถ้าถ้าเป็นท่อนำขายท่อนำขายมันจะแตกเ,เด็กแน่นอนก็จะแทงปลายนะครับแล้วก็ตัวแม่เนี่ยก็อันตรายจากการตกเลือดด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือ,อตัวของหมดลูกนะครับชั้นพาริมิเทียมก็คือชั้นนอกสุดที่บุตัวมดลูกอยู่นะครับแล้วก็ชั้นสีชมพูที่เห็นเยอะๆเนี่ยสีเนื้อที่เห็นเยอะๆก็คือไมโอมิเทียมนะครับแล้วก็ชั้นในก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นเอ็นโดมิเทียมนะครับตัวอ่อนก็จะฝังตัวอยู่นะครับซึ่งตําแหน่งที่ตัวอ่อนมาจะฝังตัวก็จะเป็นตําแหน่งโพสเทเรียคือด้านหลังของเอ่อหมดลูกนะครับเป็นวอลด้านหลังโพสิเดียวอลของตัวมดลูกซึ่งมดลูกก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับชมพูนะครับซึ่งหงายขึ้นนะครับแล้วก็ตำแหน่งของมดลูกเนี่ยก็คือถ้าเราดูโครงสร้างทางด้านข้านะครับก็จะมีสามโครงสร้างเรียงต่อกันนะครับอันแรกก็คือยูเรนารีแบดเดอร์ก็คือกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วเอ่อมดลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะแล้วด้านท้ายสุดเนี่ยก็คือจะเป็นเล็กตั้มนะครับซึ่งในกรณีของผู้หญิงที่ทองนะครับตัวมดลูกก็จะใหญ่ขึ้นเอ่อมันก็จะไปเบียดในที่ของยูเรนารีแบดเดอร์นะครับทําให้หญิงทองเนี่ยมักจะปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปริมาตรของยูเรนารีแบดเดอร์ที่สามารถเก็บปัสสาวะได้เนี่ยเออมันมีปริมาณน้อยลงนะครับพอปัสสาวะมีปริมาณไม่มากเนี่ยก็จะรู้สึกปวดได้นะครับถัดจากยูเทราไปก็จะเป็นโครงสร้างที่เอ่ออยู่บริเวณปลายด้านนอกนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเซอร์วิสหรือว่าปากหมดลูกนะครับตัว E R V I A นะเซอร์วิสหรือปากมดลูกเ
บริเวณปากมูลูกก็จะมีต่อมเมือกนะครับซึ่งเมือกตัวนี้ก็จะมีไกลโคเจนอยู่เยอะเออสวิงเนี่ยเป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับก็จะเ,เคยได้ยินคำว่ามะเร็งปากมูลูกก็คือ cervical sac cancer วิธีการตรวจนะครับว่ามีเซลล์ที่เปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือเปล่าก็คือจะใช้วิธีแปสเมียแปสเมียเขาเขาก็จะเอาเอไม้เนี่ยเข้าไปขูดเยื่อบริเวณเซอร์วิกนะครับแล้วก็เกลี่ยบนสไลด์นะครับแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ดูเซลล์ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ต่างจากเซลล์ปกติก็จะสามารถตรวจพบได้ก่อนนะครับซึ่งตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV ก็คือย่อมาจาก Human แอปปิโลมาไวรัสนะครับซึ่ง HPV ก็จะสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสเสี่ยงเ,เป็นมะเร็งปากมดลูกก็คือมีเพศสัมพันธ์เร็วกว่าวัยอันควรนะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับหลายหลายคนนะครับก็จะยิ่งเสี่ยงเข้าไปใหญ่ซึ่งตัว HPV เนี่ยมันก็จะอินเฟกเซลล์บริเวณบางมดลูกนะครับแล้วก็จะอยู่ในเซลล์นั้นต่อไปนะครับถึงตอนแรกมันอาจจะยังยังไม่ทำให้เป็นมะเร็งนะครับแต่ก็จะทำให้เ,เซลล์เนี่ยทำงานรวนไปนะครับจนสุดท้ายทิ้งไว้ประมาณสิบกว่าปีเนี่ยถึงจะกลายเป็นมะเร็งซึ่งการตรวจดับสเมียเนี่ยก็จะสามารถเอ,อตรวจพบเซลล์ที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หน้าที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนที่จะเป็นมะเร็งได้เออหมอเขาก็จะอาจจะตัดเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยออกไปก่อนนะครับก็จะเป็นวิธีการป้องกันนะให้เอ,อมะเร็งเนี่ยยังทําให้มันยังไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับถัดจากเซอร์วิกก็คือเป็นเอ่อวาจน่านะครับคือช่องคลอดก็คือบริเวณนี้ช่องคลอดก็จะเป็นเอ่อที่รองรับเพนนิสนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์รวมทั้งเป็นบริเวณที่ให้ทารกเนี่ยคลอดออกมานะครับซึ่งบริเวณวาจน่าก็จะมีการสร้างเมื่อออกมาเพื่อหลอดลื่นเวลามีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงวาจน่าเนี่ยที่สำคัญก็คือจะมีแบคทีเรียซึ่งเป็นแบคทีเรียซิ่งเออเป็นแบคทีเรียตัวดีซึ่งพบอยู่แล้วนะครับก็คือแบคทีเรียในกลุ่มแลคโตบาซิลัสนะครับซึ่งสามารถสร้างกรดเพื่อป้องกันแบคทีเรียแบกปลอมที่เข้ามาได้นะครับเ,เมื่อถัดมาจากวาจน่าออกมานะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็น external genitalia หรือผู้หญิงก็เรียกรวมว่าวาวานะครับก็คือโครงสร้างตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อนูนขึ้นมานะครับก็คือบริเวณรอบๆร,รอบนอกตรงนี้เป็นเนื้อนูนขึ้นมาก็คือ,อ,อเ
ลาเบียเมจอราหรือว่าใช้คำว่าลาเบียมก็ได้ภาษาไทยคือคำใหญ่นะครับถัดจากคำใหญ่เข้าจะไปเข้าไปก็จะเป็นลาเบียมายนอราก็คือบริเวณนี้สีที่เข้มกว่าตรงนี้เป็นแผ่นที่กะออกนะครับซึ่งลาเบียมายนอราก็จะมีเออป่องเมือกนะครับเอออันนี้คือหัวข้อ external จนิชาเลียเมื่อสักกี้มีลาเบียมาจอราลาเบียมายนอราลาเบียมายนอราก็จะมีต่องเมื่อก็คือบาโทลินแกนนะครับแล้วก็บริเวณทาจักลาเบียมายนอรามาเนี่ยก็คือจะพบตรงปลายสุดของมันนะครับก็จะเป็นคลิตอลิสก็คือจุดตรงนี้นะครับคลิตอลิสก็เป็นโครงสร้างที่เทียบเท่ากับเพนนิสนะครับแล้วก็สามารถแข่งตัวได้เวลาเมีอารมณ์ทางเพศนะครับแล้วก็การที่มันแข็งตัวได้เนี่ยก็เกิดจากการควบคุมของระบบประสาทพาราซิมบาริติกก็คือเหมือนกับเพนนิสเลยนะครับแล้วก็เอ่อบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีรูเปิดนะครับรูเปิดรูแรกที่อยู่ด้านล่างฮิสโตลิสก็คือเอ่อเป็นรูเปิดของท่อปัสสาวะนะครับเรียกว่ายูริทรัลโอเพนนิ่งซึ่งจะอยู่ติดกับคิทอลิสนะครับลงมาทางทางด้านล่างจากยูริทอลโอเพนนิ่งก็จะมีรูใหญ่ตรงนี้ก็คือรูเปิดของวาจัยนานะครับซึ่งถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีเยื่อบางบางนะครับเรียกว่าไฮแมนหรือว่าเยื่อพรมาจารีเนี่ยหุ้มอยู่นะครับแต่ปัจจุบันผู้หญิงก็จะทำงานเยอะนะครับเ,เดินทางไปไหนมาไหนก็อาจจะทำให้ขาดจอดได้ก่อนที่จะถึงเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตัวล่างสุดนะครับที่ออกนอกออไม่ไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกับลาเบียเมโนรานะครับก็จะเป็นรูเปิดของทวารหนักนะครับซึ่งรูเปิดตรงนี้ก็จะสัมพันธ์กับภาพนี้นะครับก็คือด้านหน้าสุดก็จะเป็นยูรูของยูริทัลพินนิ่งนะครับก็จะถ้ามองทางด้านถ้ามองภาพนี้คือเป็นรูบนสุดรูตรงกลางก็คือ,อวาจัยหน้านะครับแล้วก็รูหลังสุดหรือว่ารูล่างสุดนี้ก็จะเป็นแอนนาสก็คือรูทวารหนักนะครับเมื่อเรารู้โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงแล้วต่อไปก็จะพูดถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงนะครับหรือว่าโอโอไซนะกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเราก็เรียกว่าโอโอเจเนซิสซึ่งโอโอเจเนซิสก็เป็นส่วนหนึ่งของของแกมิโตเจเนซิสเหมือนกับสเปิร์มมาโตเจเนซิสนะครับโอเจนสิสก็คือกระบวนการสร้างไข่นะซึ่งโอเจนสิสเกิดที่ฟอนลิเคิลนะครับซึ่งฟอนลิเคิลก็จะอยู่ในรังไข่ตอนแรกสุดก็จะเป็นฟอนลิเคิลที่มีขนาดเล็กนะครับก็คือเป็นเอ่อ primordial ฟอลิเคิลนะครับหลังจากพาร์เมเนียฟอลิเคิลเนี่ยเมื่อได้เอ่อรับการกระตุ้นโดย FSH นะครับมันก็จะกลายเป็น growing ฟอลิเคิลก็จะมีทั้ง primary ฟอลิเคิล secondary ฟอลิเคิลก็ว่าไปนะครับยิ่งเป็น secondary ก็จะเอ่อใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่
เอ่อถ้าเป็นพายเมเนียฟอร์นิเคิลเนี่ยเซลล์ที่มาล้อมรอบตัวเซลล์ต้นกําเนิดถ่ายเนี่ยก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะครับถ้าเป็นพายเมรีเนี่ยเออก็จะมีจํานวนชั้นล้อมรอบตัวเซลล์ที่จะแบ่งให้ขายเนี่ยเออมากขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็น secondary f o r e c o n ก็คือเออมันจะมีช่องมันจะมีช่องว่างขึ้นมาด้วยนะครับช่องว่างตรงนี้ก็เรียกว่า a n t r m นะครับเออขายก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเรียกว่า a n t r m ภายใน a n t r m ก็จะเออมีเอสโตรเจนอยู่นะครับเอสโตรเจนก็ได้มาจากเซลล์ที่ล้อมรอบเป็นฟอร์เรคเชนตรงนี้นะครับซึ่งเอสโตรเจนก็จะถูกสร้างโดสร้างได้หลังจากที่มี f อ h เมากระตุ้นนะครับหลังจากเซคันดารีฟอร์เรคเชนเนี่ยผ่านระยะเวลาผ่านก็จะโตมากขึ้นแอนท่าก็จะใหญ่มากขึ้นจนได้กลายเป็นแมชชัวฟอร์เรคเชนนะครับก็จะฟอร์เรคเชนก็จะใหญ่มากนะครับก็จะเตรียมพร้อมสำหรับการตกขายนะครับซึ่งแมชชัวฟอร์เรคเชนอีกชื่อหนึ่งก็คือกราฟเฟียนฟอร์เรคเชนต่อมาแล้วก็มาดูตัวของที่อยู่ภายในฟอร์เรคเชนก็คือโอไซน์นะครับหรือว่าเซลล์ขายนะครับซึ่งโอไซน์เนี่ยก็ได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเตมเซลล์นะครับซึ่งก็คือพายเมเดียลเจมเซลล์ก็จะเป็นเซลล์ที่เทียบเท่ากับในระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับก็คือเหมือนกันเลยเวลาตัวเอมบริโอเนี่ยมีอายุได้5สัปดาห์นะครับตัวพันธุ์เดียวเจมเซลล์ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันมาจากยกแสกนะครับพันธุ์เดียวเจมเซลล์ก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ที่รังไข่นะครับก็คือเหมือนกับสเปอร์มาตอกเจนิซิสนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นพายเมเดียลเติมเซลล์ก็จะมี differentiation นะครับกลายเป็น o o g o n i u m แล้ว o o g o n i u m ก็จะไมโตซิสซ้ำๆนะครับไมโตซิสซ้ำๆก็ได้โอโคเนียมเพิ่มจำนวนหลายๆตัวนะครับตัวนี้โอโคเนียมที่เป็นพหุพจน์ก็เรียกว่าโอโคเนียซึ่งมันจะแบ่งโอโคเนียได้สองล้านเซลล์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีการสลายนะครับสลายไปจนเหลือแค่4 0 0 0 0เซลล์นะครับแล้วเออ4 0 0 0 0เซลล์ที่เหลือนะครับมันก็จะพัฒนากลายเป็น p ันเมอรี่โอโอไซซึ่งจากโอโคเนียกลายเป็นพายเมรีโอไซก็คือจะผ่านช่วงอินเทอร์เฟสไปนะครับนะซึ่งถ้ามันผ่านอินเทอร์เฟสก็แสดงว่ามันต้องมีผ่านระยะ S ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนชุดของโครโมโซมเนี่ยแน่นอนมันเป็น2 n อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นโครโมโซมที่มีซิสเตอร์โครมาติดด้วยนะครับ
พอผ่านอินเทอร์เฟซมาตัว primary oocyte ก็จะหยุดอยู่ที่ระยะ p r o p h e t e 1นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่พูดมาทั้งหมดก็คือตั้งแต่มี primary stem cell ที่ไมเกตเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตั้งแต่ตัวอ่อนอายุ5สัปดาห์จนกระทั่งคลอดนะครับออกมามันจะหยุดอยู่ที่ primary o o c y t e นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นหยุดที่แรกนะครับนะเด็กทารกเพศหญิงคลอดออกมาภายในร่างกายจะเจออะไรครับ primary o o c y t e นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่ค้างอยู่ระยะ p r o p h e t e 1นะครับแล้วเมื่อเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นนะครับก็จะมีเอ่อ,อฮอร์โมน FSH มากระตุ้นนะครับก็จะกระตุ้นให้ primary o o c y t e เนี่ยเอ่อแบ่งผ่านระยะ meiosis 1นะครับเราก็จะได้กลายเป็น secondary o o c y t e ตัวนี้ก็คือเออ secondary o o c y t e นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกเซลล์นี้ที่แบ่งได้นะครับอีกเซลล์หนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าตรงนี้เราเรียกว่า first polar body นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือผ่านระยะเอ่อ i o s i s 1ก็คือจะทำให้เอ่อไมโอซายที่อยู่ใน p r o p h e t e 1เนี่ยเกิด meiosis 1ต่อให้เสร็จนะครับก็จะกลายเป็น secondary o o c y t e กับ first polar body ซึ่งตัว secondary o o c y t e เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า first polar body นะครับซึ่งแต่ละรอบเดือนนะครับ f s a ก็จะสูงขึ้นเป็นรอบเดือนเป็นรอบเดือนไปซึ่งแต่ละรอบเดือนเนี่ยจะมีทามินิโอไซที่ถูกคัดเลือกให้เจริญกลายเป็นเซคชันเซคันเดอรี่โอไซกับเฟอร์พอลาบอดี้เนี่ยอยู่ประมาณ10ถึง20เซลล์ต่อ1รอบเดือนนะครับโอโอไซเซลเดียวที่จะมีการตกขายนะครับเพราะว่าตัวมันจะมีการคัดเลือกว่าจะให้ซิคันดิโอไซในฟอริเคิลตัวไหนให้มีการตกขายนะครับโดยที่มันจะขึ้นอยู่กับการเอ็กเพรสชันของเอฟของ f s เอสเรีเซอร์นะครับว่ามันจะมีให้ f s เอเนี่ยมากระตุ้นฟอริคันตัวนั้นต่อไปหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งตอนเรื่องฮอร์โมนนะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนจากพัมเนโอไซเป็นคันดิโอไซเนี่ยอยู่ประมาณ 10-20 เซลล์แล้วแต่จะเหลือแค่เซลล์เดียวที่มีการตกขายนะครับซึ่งเอ่อขายที่ตกออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในระยะเซคันดารีโอไซนี่แหละนะครับซึ่งเซคันดารีโอไซก็จะหยุดอยู่ในระยะเมตาเฟสทูนะครับก็คือยังเออไมโอซิสยังไม่จบนะครับแล้วมันก็จะค้างอยู่ที่ระยะเมตาเฟสทูต่อไปนะครับในกรณีที่ไม่มีการปฏิสนธินะครับเซลล์ขายที่ต่อมาก็คือเซคันดารีโอไซเนี่ยก็จะลอยผ่านยูทรินทิวไปสุดท้ายไม่ได้การฝังตัวเวลาออกมาเป็นประจำเดือนเนี่ยก็จะหลุดออกมาด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีการปฏิสนธินะครับเซคันดารีโอไซจึงจะสามารถ
แบ่งแบบไมโอซิสจนสมบูรณ์ได้นะครับมันต่อไปก็จะเป็นกรณีที่มีการปฏิสนธิทนะครับก็คือถ้ามีการปฏิสนธินะเซคันเดอรีโอไซก็จะแบ่งแบบไมโอซิสต่อนะจนได้กลายเป็นโอโอติดนะเซลล์นี้ก็คือโอติดซึ่งตรงนี้ก็คือเกิดไมโอซิสทูตัวสมบูรณ์เนี่ยนะครับได้เป็นโอติดส่วนเอ่อเซคันเดอรีโอไซท์อีกเซลล์หนึ่งที่ได้นะครับก็คือเซคันโพลาร์บอดี้นะครับรวมทางเฟิร์สพาราบอดี้ก็จะแบ่งให้เซคันโพลาร์บอดี้เหมือนกันนะครับสามสามเซลล์เล็กตรงนี้ก็คือเซคันโพลาร์บอดี้นะครับสี่มก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่มีเฟอร์ไทไซชันนะซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้พวกโพลาร์บอดี้เนี่ยมันก็จะสลายไปนะครับสุดท้ายแล้วเออก็จะเหลือไข่แค่ใบเดียวก็คือโอโอติดนะครับจะผ่านการเพิ่มไซโตพลาซึมนะครับแล้วสุดท้ายก็จะได้กลายเป็นแมทชัวโอโอไซโอเคนะครับอันนี้ก็คือจะจบสำหรับเอ่อโอโอเจเนซิสนะครับซึ่งถ้าเราลองดูเอ่อโครโมโซมของมันนะครับพามาเรียวจำเซลล์ตรงนี้ก็จะเอ่อก็มาก็มาจากเอ่อเซลล์ร่างกายนะครับก็คือมีสองเอ็นเหมือนปกติโอโอโอเนียมก็จะมีสองเอ็นอยู่นะครับแต่ว่า 2N ตรงโอโคเนียเนี่ยถ้าเราดูแต่ละโครโมโซมก็จะมีแค่เอ่อกรมติดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพาร์มิโอไซด์นะครับมันผ่านแยกอินเทอร์เฟซแล้วก็คือจะเป็น 2N แต่ 2N ตัวนี้มันจะมี2โครมติดตอนหนึ่งโครโมโซมนะครับส่วนเอ่อเซคันเดอรีโอไซด์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ n เดียวถูกไหมเซนทิโรซานก็จะมีแค่ n เดียวเพราะว่าเอ่อมันผ่านอนาเฟตวันไปแล้วซึ่งอนาเฟตวันมันแยกคมประกายคมโสมนะครับก็จะเหลือแค่คมโสมชุดเดียวแต่ว่าเป็น n เดียวที่มีที่คมโสมเนี่ยมีซิสเตอร์คมตินะครับแล้วสุดท้ายตัวของเอ่อโอติเนี่ยก็จะได้เอ่อเป็น n เดียวแต่ไม่มีซิสเตอร์คอมติเพราะว่าผ่านแอนเฟตูจะเป็นแกนแยกซิสเตอร์คอมติออกจากกันนะครับตรงนี้ก็อยากให้ระวังไว้ว่าเฟิร์สเพลาวดีกับพาร์มารีโอไซถือว่าเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นคนละรุ่นนะครับซึ่งพาร์มารีโอไซเนี่ยเป็น 2N แต่ว่าเฟิร์สเพลาวดีเป็นแค่ N เดียวเหมือนกับเซคันโอเซคันารีโอไซนะครับนะอย่าอย่าอย่าอย่าลืมนะโอไซกับโพลาร์บอดี้แม้ว่าเลขตัวเดียวกันแต่เป็นคนละรุ่นกันโดยที่โอไซจะมาก่อนโพลาร์บอดี้นะครับซึ่งกรณีที่เออมีการพัฒนาจากพัมลีโอไซเป็นเซคันเดอรีโอไซตรงเนี้ยก็จะอาศัย f อ h เแล้วก็ต้องอาศัยความฟิตของรังไข่ว่ารังไข่เนี่ยยังมีความสามารถในการตอบสนอง f อ h เได้หรือเปล่านะครับกรณีที่ผ่านช่องวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยหรือว่าวัยเมนอพอสวัยเมนอพอสก็คือตัวรังไข่เนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีเอฟเอสเอสมากระตุน้นกระตุน้นกระตุน้นกระตุน้นพัมเรียลไซบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วแก่แล้ว
เก็บมาตั้งสี่สิบจะห้าสิบปีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเนี่ยพันธุ์ที่เอาใส่ก็เออไม่ไม่ถูกเปลี่ยนกลายเป็นตัวมาชูออไซก็คือไม่มีพันธุ์เบนเนี่ยต่อนะครับก็คือจะไม่มีการพัฒนาขายไม่มีการตกขายนะครับก็คือจะเป็นไว้ที่หมดประจําเดือนเพราะว่าตัวของเอสโตรเจนเนี่ยหรือว่าโปรเจสโตรนเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับซึ่งจะพูดในเรื่องของฮอร์โมนต่อไปนะครับถ้าเราลองคำนวณดูนะครับว่าสมมติว่าให้หญิงคนหนึ่งมีการตกไข่ทุกๆ28วันก็คือตามวันในรอบเดือนของเขานะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้มีตกไข่เนี่ยตั้งแต่อายุ15ปีแล้วก็เมนอพอสเนี่ยมาเร็วนิดนึงคือประมาณ45ปีนะครับถามว่าใครที่ตกเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็เออลองดูว่า15ถึง45ปีเนี่ยก็คือ30ปีนะครับแล้วถามว่า1ปีเนี่ยมีการตกไข่กี่ครั้งนะครับก็หนึ่งปีมี3ามห้าวันสมมติถ้าตกทกยี่สิบแปดวันก็จะประมาณสิบสามครั้งต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นจะตกไข่ทั้งหมดในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยก็คือเออสามสิบคูณสิบสามนะครับก็อาจจะปัดไปไปประมาณสี่ร้อยใบนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ตกไข่เนี่ยก็คือเอาสี่ร้อยตั้งหารด้วยหารด้วยอะไรก็หารด้วยเอ่อสี่แสนตรงนี้นะครับที่เหลืออยู่ออกมาเป็นพาร์มาริโอไซต์จนักคลอดเนี่ยนะครับก็คือเอาสี่ร้อยตั้งหารด้วยสี่แสนก็จะออกมาแค่ประมาณเอ่อศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสุดท้ายสลายไปเมื่อหมดประจำเดือนนะครับนะก็จะเห็นว่าไข่ที่ตกเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับอยากเอ็นติดอยากคิดมากทำโจทย์หลัก10ข้อสอสักสามหนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอ็นติดเอย